说是天意，和你走在一起，浅浅笑意，我假装欣赏风景。今天没虚气，也担心你笑我太心急。一点一点靠近，有种默契，我安心等你回应，让幸福为万代续。爷爷怎么样了？已经在手术了，医生说，是不是情况不太好？你怎么不早点告诉我呢？我没脸告诉你啊，是因为我跟爷爷吵架，所以导致他进医院。我不知道该怎么跟你说。要是爸这时候在就好。爸爸现在应该。在珠穆朗玛峰上面吧。如果他不跟我们联系，我们找不到他。我相信叔叔肯定会出现的。嗯。爷爷怎么样了？爸、啊，你怎么回来了？有一个 ID 叫月月的，在地下旅游站发布了一个全网找我回家的消息。我见到消息啊，我就立马回来了。我是刚回到家就听说你爷爷住院了。所以我立马就赶过来了。月月，呃，是我。行啊你，地下驴油网，这你都知道？之前也有穷游世界的想法，这不你上次跟我说你爸出去云游四海了，我就一直在网上发布信息，本来想给你个惊喜的。大夫怎么样了？病人啊，已经度过危险期了，短期之内能够苏醒，那就应该没有问题了。谢谢你啊重大的考验，而这次的危机，反而将我们全家人的心重新凝结在一起。哥曾告诉我，不隐瞒就是不伤害，所以我决定将原子雅离开的事情告诉月月，哪怕他会因此记恨。当他得知事情真相后，板着脸沉默了良久，最后说了一句：“我就说你们全家都是王子病吧。”随后生气跑掉。我问他去哪。他委屈地说道：“我现在就去照顾你们家老王子，让他把我姐姐还给我。”于是，爷爷在月月的悉心照料下，终于慢慢苏醒。你醒了，爸，我回来了。
你出去吧，我不想看见你。爷爷，您刚度过危险期，不能再动怒了。我要是动怒，他还敢回来吗？爸，您病得那么严重，我必须得回来。哎，爸，我给你从尼泊尔求了一个平安符，您看。这火里打钱的，不是金晨，一直都是您。我呀，没给他打过钱。我跟他早就断绝了父子关系，他爱干嘛就干嘛，我管不着。行行行行啊，你管不着啊，那我这次回来看你，你也管不着。行了。这次回来呀、啊，我就不走了。我这全家人啊都团聚了，你呢，也算走了这么一回。爸，以前的事情啊，咱们呀，都放下吧。这眼前的人呐，最关键。是啊，爷爷，我们错了，您别生气了。我知道你不想看见我，那我离你远一点。还不够远啊？那我出去好了。我呀，不是让你出去，我是让你过来。过来，过来。爷爷，对不起，是我们袁家的错。但我相信您是一个善良的人，您一定会原谅我们的，对吧？哼，我善不善良还用你说呀？你不是开餐馆的吗？能不能给我送几个拿手菜过来？没问题，妥妥的。太齐了，太好啦，可以吃饭啦！我先恭喜温老爷子出院，这下这误会呀，全都解开了。咱两家又是亲家，要不我这公司啊，呃，还是您把它收购了吧？哎呀，慢什么慢啊！公司本来就是留给思雅和月月继承的。你都这把年纪了，平时听歌曲花多少钱？你还想发财啊？啊！啊，我的错，我的错，都听你的，听你的。真是才女啊！呃，我已经派人啊，把思雅接回来了。谢谢爷爷。这些年是我做的不对，对不起。要怪，就怪你爸。你们是无辜的。哎，我就说了嘛，我们的爷爷是最大度的，不可能跟我们计较的，对吧？没错，我可没原谅你们啊！你们这俩臭小子，成天就知道谈情说爱，跟你这不争气的爸一模一样。是是是，知子莫如父嘛。哎，好了，别计较了。今天温老爷子出院，我们来恭喜一下他啊！来来来，敬他一下。来，哎，敬温老爷子。祝爷爷身体健康，身体健康，身体健康，身体健康，身体健康。好，好，哎。哈哈哈！吃饭吧，吃饭，吃饭。来，吃饭。你看这环境多好啊，是不是？哎，看什么书呢，哥？喝茶，喝茶。爷爷喝茶。哎，谢谢，谢谢啊，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。月月呀。你过来，爷爷，你有什么话先跟我讲呗。没你事儿。月月，爷爷住院那段时间呀、啊，
你为了照顾我，辛苦了。你说，需要什么，爷爷都答应。<笑>真的吗，爷爷？嗯、说，快说。爷爷，我倒还真有一个小请求，不知道爷爷能不能答应？我不是说了吗？什么我都答应。<笑>我从来都没有见爷爷开怀大笑过。爷爷，你能笑一个？不行。爷爷根本就不会笑嘛！哎，爸，您刚才不是都说了吗？我什么都可以答应，在校园面前说话得算话。你闭嘴！爷爷笑一笑，十年少。你看，下一个。嗯。哎，爸，你下一个。胡闹！笑一笑，笑一个，笑一个吧。笑一个，笑一个。啊。那我就笑了，笑,笑，来来来，我就说我不会笑，不是笑的挺好的吗？来来来，你们这些家伙，总算知道爷爷为什么不笑了。老猪的吗？爷爷，对不起，我为了着急救思雅，急了心。公司的事情我一定会负责。你是应该负责呀，你不负责谁负责呀？你是温家的长孙，你有责任重振温家。我，我，我什么呀？你和锦晨呀？要好好的打理温家，爷爷您放心，我一定让咱们温家东山再起。回来住吧，家里的房间一直给你留着呢。怎么，你有意见呢？不是爷爷，我没有意见，只是觉得您。爷爷知道，你们一直说我是王子病，这下好了，王子他老了，不看病了。爷，您说笑了。我住院的那几天呀，我总是在想，什么家族兴旺。倒不如是一家人团聚。爷爷现在老了，不敢再犯以前的错误了。爷爷，如果我妈现在还活着，听到这些话，一定就释然。是啊，爷爷呀、啊，最愧对的就是你们娘儿俩。当爷爷死了以后，去了那地方，我在当面向他抱歉。您别这么说，我相信，如果妈现在还活着，她一定最希望看到咱们温家和和睦睦的。在爷爷书房找到的，你也看看。也许对于爷爷来说，温氏集团就相当于他的孩子吧，是他一点一点亲手创造出来的。是啊，我之前一直觉得爷爷从来没有在乎过我的感受，其实恰恰相反，是我没有在乎过他的感受。幸好公司现在由你来管理，我很放心。金晨，我给你看这个呢
，其实是想告诉你，公司对爷爷来说非常重要，而这个时候，公司需要你。真正需要我的时候，我肯定会回来。你跟月月的订婚典礼我没参加，礼物也没给你准备。哥，别那么客气了。那不行，礼物还是要有的。明天你来公司，把礼物给你。早点休息。潘总，慢点啊！温总好。哎，张经理。哎呦，温总，什么情况？我个人呢？我们也不知道啊，我们也找不到他人。哦，对了，前几天温总刚恢复了您的职务，你帮大家伙签一下这个离职申请吧。啊，这不都是一直走电子流程吗？怎么还要我亲自弄呢？哎呀，这不是。网络部全部都辞职了嘛，电脑坏了都没人修。为什么最近公司员工的离职率变这么高啊？还不是因为天一集团出了高薪，跑到咱们温氏来挖人。看来大家还是经不起诱惑。文总，这都是为了生活。呃呃，对了，文总，这一份是我的申请，我也打算离职。打算？对啊，因为我要把所有人的离职申请都办完了，我才能离职去天一啊。本台消息，温氏集团总经理温良业自首，称他曾联合天一集团总经理叶芷瑜在城关商业区开发项目时有不正当竞争行为。本台记者从前方带来最新进展。据悉。犯罪嫌疑人曾将公司拍卖地价卖给天一集团，天一由此获利，拿下城关开发区的一块地。稍后我们将联系本台记者。明天你来公司，把礼物给你。观众朋友们，早上好，欢迎收看《早间财经》。据本台记者消息，天一集团总经理叶芷瑜因涉嫌不正当竞争被起诉，元氏集团注资温氏，成为城关开发区的第二大开发商。也就不会走到今天这一步了。每次见到我都说对不起，这句话你打算说一辈子吗？思雅，我现在不知道该说什么来祈求你的原谅。我这辈子都不可能原谅你，所以你必须用一辈子来弥补。像吗？没想到我们会在这里见面。其实我知道，你对所谓的金钱和权利并没有兴趣。你做这一切，都是为了证明你自己。可到头来
，还是证明我错了。哪有什么对和错呀？那倒也是。在监狱这段时间里，我每天按时吃饭，按时睡觉，按时劳动，突然觉得这样简单的生活也挺好的，睡眠也变好了，以前什么都有。反而还失眠。如果你没有遇见我，你也不会变成今天这个样子。我从来都没有后悔过遇见你。反正一切都过去了，我又回到了起点，挺好的。听说你要当爸爸了，是啊。祝你们幸福。这个位置可不好定，我还是托了熟人呢、啊，才给我们俩留两个位置啊！啊，早知道你这么有品味，这么会玩，我就不到处跑了。<笑>看来这个文大师还有很多地方我都没玩过呀。哟，要论玩啊，嗯，我这可是专业的。就打从我一生下来，我就没干过什么别的事儿，我一直在这里研究这个吃喝玩乐。你说这文大师？就没有我没去玩过的地方。哎，大师，这这这这，你又躲在这儿听曲是吧？哎呦，我错了，老婆，我错了，老婆。哎，那么多人呢，给他面子呗。这男人嘛，都是需要尊严的。这你没老婆，你知道什么呀？有他管我，是我的荣幸。面子不重要，尊严更不重要。听到没有？这是他自愿的。就你这表现啊，还想通过复婚的考察期？妈，我会好好表现啊！你呀、啊，就是欠收拾，怕什哎，我说你啊，一天到晚有没有点正事儿啊？听什么小曲儿呢、啊？那咱们不听了，不听了，散了吧。反正回家呀，可玩的还多着呢。<笑>好老婆，走走走走走。<笑>什么棋？你得让我考虑好喽，深谋远虑。我要是输给你们这些后辈，那多没面子！四万，四万，糊了啊！谢谢老爷，谢什么谢？我这次可是先考虑了，我得重新的再考虑一下。不行，不行啊！这麻将桌上无父子，你严肃点，不能耍赖棋啊！对啊，爸。你要这样的话，我们就不陪你玩了。啊，可可可可可，不就是四万？我告诉你，我输的都从你卡里扣。为什么呀，爸？你就不能输的光明磊落、大气凛然一点？输，在资本家的眼里，没有输那么回事儿。这输的时候，我肯定要转嫁风险。别废话，我输的钱全算你的。六六六六六六六六六六，你是这样啊！小星，谢谢。等我一会儿啊
你生日啊？嗯、呃，生日快乐！李文君，给你三秒钟，你要是再不出现的话，我就。嫁给我吧。好啊，不过以后不准再变脸了。每个男人都期待一场浪漫的婚礼，期待着身披铠甲去迎娶自己的公主。那应该是此生最闪耀的一刻了。举行婚礼是全世界最美好、最浪漫的事，尤其是和自己喜欢的人。都订好了，洗手间的窗户一定要关得严严实实的，所有的出口也要看守好，窗户下面一定要放好软垫。小袁不见了。思雅呢？思雅在不在？思雅也不见了。人呢？昨天小月还跟我在一块儿，我们还一起选衣服来着。今天醒来他就不见了。呃，没事没事，不关你的事。小月之前也逃过婚的啊。谁说月月逃婚了？他是不会逃婚的，那可说不准。这俩人不会真的组团跑了吧？这可怎么办？你看吧，女人就是这样，关键时刻爱矫情。是不是兄弟？刚考吗？都什么时候了，能不能不开玩笑？找人吧。哎，哥，别找了，婚礼照常进行。我说亲家，哎，这个婚礼以后你可不能着急走啊，还得陪我耍上两圈。这你就别担心啊，我老早就把那鸡麻桌都给你准备好了。女儿的婚礼啊，打什么麻将啊？不是，就打两圈，玩两圈就好了嘛。啊，行行的，打两圈，打两圈。各位，今天是个好日子，首先感谢亲朋好友的莅临。让我们伸出双手，以热烈的掌声，有请两位新郎入场。啊、两位新郎，两位新郎，两位新郎，两位新郎，两位新郎，两位新郎，两位新郎，两位新郎，两位新郎，两位新郎，两位新郎，两位新郎，两位两个新娘都是袁家的女儿，我就不知道袁家哎，究竟哪有那么多女儿出嫁呀？啊！哎，我问你，是不是咱们家闺女又逃婚了？瞎说什么呀？孩子都有，逃什么婚？乌鸦嘴！
。今天呢，虽然新娘不在，但是并不妨碍我跟她结婚。总之，今天这个婚，我们是决定，无论是否有这出戏。那我们就开始吧。<笑>等一下。哇，他们可真够漂亮的啊！想告诉你,心动的原因你能分出来谁是谁吗？我要是能分得出来就好了，你快想个办法呀，不然今天这个婚真的结不成了。圆月呀，还想跑？你的身体可是出卖了你，没意思，一点都不好玩。走。现在请新郎为新娘戴戒指。你确定我是袁思雅吗？我还剩下什么？大雨一直哗啦啦的下，倒映在手里面最美的脸颊，是我深爱的你呀。等待就像阴公海天一线的晚霞，无尽的美好我只有那么一刹那，向往的一刹。装着害怕这般那，见到你之后又开始说胡话。难道这我说你刚才去哪儿了？原来跟你姐姐在想着怎么整我呀？有没有让你印象深刻呀、啊？爱上你，后是你呀，未经允许偷走我的心。这边请，到清安府了啊！好，好。哎哎哎哎，等一下，等一下。啊，魏爷，你怎么才来啊？婚礼都快结束了。哎，你怎么穿这么少？哎，来来来来来，你小心地上。哎，金晨，小二姐，这个就是我们家小萌。<笑>原来真的有小萌这个人啊？那可不嘛。不错、哦。<笑>恭喜你们二位啊！你们俩真的是郎才女貌啊！谢谢。嗯，我们家桂姨有没有经常提到我的名字啊？何止是提到呀，桂姨的口头禅就是“我们家小萌”。哎，<笑>那是当然。所以啊，我规定她必须每天都提到我的名字，防止沾花惹草。不会。心，应该很少有人像你一样眼光独到。哎，快过来拍全家福了！快过来，走走走，快过来，快过来，快快，快一点儿！明明该不会欺负妹妹吧？哎，明明是欣欣欺负哥哥，好吧？我真的是受不了你这个女儿奴了！哎，慢点。李姐，你不会用？你可千万不要告诉爷爷
，我可不想再吃那些奇奇怪怪的补品了。可以啊，哥，速度挺快的。你没事吧？要说你自己说。选择。